ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും പി എസ് സി ടോപ്പിനിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന ഈ വീഡിയോ എന്തിനെ കുറിച്ചാണെന്ന് എല്ലാവർക്കും തമ്പനിയിൽ കാണുമ്പോൾ മനസ്സിലായി കാണും ക്ലോക്കിനെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു ഒരു വീഡിയോ ആണ് ഇന്നത്തെ ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് അതായത് ക്ലോക്കിലെ സമ്മ എല്ലാവർക്കും ചെയ്യാൻ അറിയാം ക്ലോക്കിൻ്റെ കുറിച്ചുള്ള സമ്മുകൾ കണക്കുകൾ വന്നാൽ എല്ലാവർക്കും ചെയ്യാൻ അറിയാം പക്ഷേ ഞാൻ ക്ലോക്കിലെ സമ്മ അല്ല പറയുന്നത് അതിൽ നിന്നും വരാവുന്ന മെൻ്റൽ എബിലിറ്റി ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ഇത് എൽ ജി എസ് ലെവലാണ് എൽ ഡി സി ലെവലാണ് ഡിഗ്രി ലെവലാണ് അതായത് എപ്പോൾ ഏത് ടെസ്റ്റിനും ഇത് ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട് നമുക്ക് തുടങ്ങാം അതായത് ഒരു ക്ലോക്കിലെ അക്കങ്ങൾ എന്ന് പറയുമ്പം ഏതൊക്കെയാണ് വരുന്നത് എന്ന് നോക്കാം അക്കങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്പേഴ്സ് നമ്പേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എത്ര മുതൽ എത്ര വരെയാണ് ഒന്ന് മുതൽ ഒൻപത് വരെ അക്കങ്ങളുള്ളൂ അപ്പോൾ പത്ത് പതിനൊന്ന് എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് സംഖ്യകളാണ് അപ്പോൾ ഒരു ക്ലോക്കിൽ ആകെ എത്ര അക്കങ്ങളുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ് ചോദിച്ചാൽ അതിന് എന്താ ആൻസർ വരുന്നത് അതിന് ആൻസർ പതിനഞ്ചാണ് അതായത് ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് മുതൽ ഒൻപത് വരെയും ഒൻപത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ക്ലോക്കിൽ എങ്ങനെ കൂട്ടണമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒന്ന് പൂജ്യം പത്തിനെ നമ്മൾ ഒന്ന് പൂജ്യം ആയിട്ട് എടുക്കണം പതിനൊന്നിനെ ഒന്ന് ഒന്ന് ആയിട്ട് എടുക്കണം പന്ത്രണ്ടിനെ ഒന്ന് രണ്ടായിട്ട് എടുക്കണം അപ്പോൾ ഒന്ന് മുതൽ ഒൻപത് വരെ ഒൻപത് അക്കങ്ങളും അത് കഴിഞ്ഞാൽ പത്തിൽ രണ്ടക്കങ്ങളും പതിനൊന്നിൽ രണ്ടക്കങ്ങളും പന്ത്രണ്ടിൽ രണ്ടക്കങ്ങളും ഉണ്ട് അങ്ങനെ പതിനഞ്ച് അക്കങ്ങളാണ് ഒരു ക്ലോക്കിൽ ഉള്ളത് ഇതെല്ലാം പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഈ പറയുന്നതും പറയാൻ പോകുന്നതും ഒക്കെ പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് അടുത്തത് ഒരു ക്ലോക്കിൽ ആകെ സംഖ്യകൾ എത്ര എന്ന് പറഞ്ഞ് ചോദിച്ചാൽ അത് പന്ത്രണ്ടാണ് അതായത് സംഖ്യകൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒന്ന് മുതൽ ഇൻഫിനിറ്റി ആണ് അല്ലേ അപ്പം ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അങ്ങനെ പന്ത്രണ്ട് വരെ കൗണ്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ പന്ത്രണ്ട് നമ്പേഴ്സ് ഉണ്ട് അടുത്തത് ഒരു ക്ലോക്കിലെ അക്കങ്ങളുടെ തുക അതായത് സമ്മ് എത്രയാണ് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ അതിൻ്റെ ആൻസർ എത്ര അൻപത്തി ഒന്ന് അതെങ്ങനെ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യും ഒന്ന് പ്ലസ് രണ്ട് പ്ലസ് മൂന്ന് അങ്ങനെ ഒൻപത് വരെയും ഒൻപത് കഴിഞ്ഞ് ഒന്ന് പ്ലസ് സീറോ പ്ലസ് ഒന്ന് പ്ലസ് ഒന്ന് പ്ലസ് ഒന്ന് പ്ലസ് രണ്ട് അങ്ങനെ കൂട്ടണം അങ്ങനെ കൂട്ടുമ്പോൾ ആൻസർ എത്ര അൻപത്തി ഒന്ന് കിട്ടും അപ്പോൾ സംഖ്യകളുടെ തുക സംഖ്യകളുടെ സം ഓഫ് ദ നമ്പേഴ്സ് ചോദിച്ച ആൻസർ എഴുപത്തി എട്ടാണ് അതായത് ഒന്ന് മുതൽ പന്ത്രണ്ട് വരെ നമ്മൾ കൂട്ടണം അപ്പോൾ ആൻസർ എഴുപത്തി എട്ടാണ് ആൻസർ അടുത്തത് പ്രോഡക്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഗുണനഫലം അക്കങ്ങളുടെ ഗുണനഫലം എന്ന് വരുമ്പോൾ അതിന് ഉത്തരം സീറോയാണ് കാരണം എല്ലാവർക്കും അറിയാമല്ലോ ഇപ്പം നമ്മൾ ഒന്ന് ഇൻറ്റു രണ്ട് ഇൻറ്റു മൂന്ന് ഇൻറ്റു അങ്ങനെ ഒൻപതും ഒൻപത് കഴിഞ്ഞ് ഒന്ന് ഇൻറ്റു സീറോ വരും സീറോ വരുമ്പോൾ ആൻസർ സീറോ ആയിരിക്കും സംഖ്യകളുടെ ഗുണനഫലം ചോദിക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ആൻസർ നാൽപ്പത്തിയേഴ് കോടി തൊണ്ണൂറ് ലക്ഷത്തി ആയിരത്തി അറുന്നൂറാണ് ആൻസർ അപ്പോൾ അത് ഓർമ്മിച്ച് വെക്കാൻ ഒരു കോഡ് താഴെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നാൽപ്പത്തി ഏഴ് അത് കഴിഞ്ഞ് മുപ്പതിൻ്റെ സ്ക്വയർ ആണ് അതാണ് മുപ്പത് ഇൻറ്റു മുപ്പത് എന്ന് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ഏത് തൊള്ളായിരം മുപ്പതിൻ്റെ സ്ക്വയറും ആയിരത്തി അറുന്നൂറ് എന്ന് പറയുന്നത് നാൽപ്പതിൻ്റെ സ്ക്വയറും ആണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഓർമ്മിക്കാൻ എളുപ്പമാണ് ഈ വീഡിയോ കൊടുത്തിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നേരത്തെ ചോദിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് ഇനി മുതലുള്ള വീഡിയോയ്ക്ക് ഒരു പ്രത്യേകതയുണ്ട് അതായത് ഈ വീഡിയോയുടെ അവസാനം ഞാൻ ഒരു റെയർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഫാക്റ്റ് ഇടുന്നതായിരിക്കും അപ്പോൾ അത് നന്നായിട്ട് പഠിക്കുന്ന ഒരുപാട് തീവ്രമായിട്ട് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുന്ന കുട്ടികളുണ്ടല്ലോ അവരൊക്കെ കേട്ടിട്ടുള്ളതായിരിക്കും പക്ഷേ ബിഗിനേഴ്സ് ആയിട്ടുള്ള കുട്ടികൾക്ക് ഇതൊക്കെ വളരെ നല്ല ഇൻഫോർമേറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള പോയിന്റ്സ് ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ലാസ്റ്റ് ഞാൻ ആ പോയിന്റ് പറഞ്ഞു പോകും ഇന്നത്തെ വീഡിയോയുടെ ടിപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ റെയർ ഫാക്റ്റ് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇന്ത്യൻ വിപ്ലവ ചിന്തകളുടെ പിതാവ് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ബിപിൻ ചന്ദ്രപാൽ ആണ് ബിപിൻ ചന്ദ്രപാൽ ഇന്ത്യൻ വിപ്ലവ ചിന്തകൾ അതായത് ഫാദർ ഓഫ് ഇന്ത്യൻ റെവല്യൂഷണറി തോട്ട്സ് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ബിപിൻ ചന്ദ്രപാൽ ആണ് മദർ ഓഫ് ഇന്ത്യൻ റെവല്യൂഷണറി തോട്ട്സ് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് മാഡം ബിക്കാജി കാമയുമാണ് മാഡം ബിക്കാജി കാമ മദർ ഓഫ്